இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேட்டன் டக்டஸ் ஆட்ரியோசஸ் ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் அப்போ டக்டஸ் ஆட்ரியோசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷண்ட் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஷண்ட் ஆஃப்டர் பர்த்துக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகாமல் தொடர்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் பேட்டன் டக்டஸ் ஆட்ரியோசஸ் இந்த ஷண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு ஃப்யூச்சரில் சைனோசிஸ் வரும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிசீஸை பற்றி படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸோட டெஃபனிஷன் அப்புறம் அந்த டிசீஸ்க்கு டைப்ஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி சொல்லணும் அப்புறம் இடியாலஜி இடியாலஜினா என்னென்னா ஒரு டிசீஸ் எப்படிலாம் கிளாஸ் ஆகலாம் அந்த டிசீஸோட ஒரிஜின் எது இதை பற்றி படிக்கிறது தான் இடியாலஜி ஃபோர்த் ஒன் எப்படிமியாலஜி எப்படிமியாலஜினா ஒரு டிசீஸ் எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் வரலாம் அந்த டிசீஸோட ஸ்ப்ரெட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டடிஸ்லாம் என்ன அந்த டிசீஸ்னால் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பீப்புள் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸ்டடிஸை சொல்கிறது தான் எப்படிமியாலஜி ஃபிஃப்த் ஒன் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று சிம்டம்ஸ் இன்னொன்று சைன்ஸ் சிம்டம்ஸ்னால் என்னென்னா பேஷண்ட் அவங்கள பற்றி சொல்கிற மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் எனக்கு ஃபீவராக இருக்குது ஹெட்டாக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கள இதான் வந்து சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்டு சயின்ஸ் சயின்ஸ்னால் என்னென்னா பேஷண்ட்டை இருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுற கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸை தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் ஹைப்போக்ளைசிமியா அனிமியா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் அடுத்து டயக்னோசிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு டிசீஸை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய சீரீஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்டு தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் பிளட் டெஸ்ட்டு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் ஃபைனலாக ஒரு டிசீஸ் சிவியர் கண்டிஷன் போகாமல் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த டிசீஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது இதை பற்றி சொல்கிறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் கடைசியாக சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே கைஸ் இப்போ பேட்டன் டாக்டர்ஸ் ஆட்ரியோசிஸை பார்ப்போம் ஃபீட்டல் லைஃப் அப்போ டாக்டர்ஸ் ஆட்ரியோசிஸில் சண்டிங் பல்மோனரி ஆட்ரியிலேருந்து அயோட்டாக்கு நடக்கும் ஏன்னா பல்மோனரி ஆட்டியில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் எதுனாலனா டிஜிட்டல் பல்மோனரி ஆட்ரிஸ்லாம் வேஷோ கன்ஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கிறதுனால பல்மோனரி ஆட்டியில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் ஷண்டிங் பல்மோனரி ஆட்ரியிலேருந்து அயோட்டாக்கு நடக்கும் இப்போது ஆஃப்டர் பர்த்துக்கு அப்புறம் இந்த ஷண்ட்டு க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அயோட்டாலேருந்து பல்மோனரி ஆட்ரிக்கு ஷண்டிங் நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப்டர் பர்த்துக்கு அப்புறம் டிஜிட்டல் பல்மோனரி ஆட்ரிஸ்லாம் வேஷோ டைலேட்டடாக ஆகிறதுனால பல்மோனரி ப்ரெஷர் அயோட்டா ப்ரெஷரை விட கம்மியாக இருக்கும் நவ் அயோட்டா ப்ரெஷர் பல்மோனரி ப்ரெஷரை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு அயோட்டாக்கு வருதுன்னா இந்த சண்ட்டு வழியாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு பல்மோனரி ஆட்ரி வழியாக திரும்பி லங்ஸுக்கு போய் ரீசர்குலேட் ஆகும் இதனால் பிடிஏ இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட டிசூஸ்க்கு ஆக்சிஜனேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்களோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடியாலஜி பார்த்தோன்னா மேட்ரனல் பீரியட் அப்போ ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிறதுனாலையும் ஆல்கஹால் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அப்புறம் சில குரோமோசோமல் அப்னார்மலிட்டிஸ்னால கூட இந்த பேட்டன் டக்டஸ் ஆட்டியோசிஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எப்படிமியாலஜி பேட்டன் டக்டர் சார்டியோசிஸ் மோர் காமனாக ஃபீமேல் சைல்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிப்போர்ட்ஸ் படி ரெண்டாயிரம் பேபிஸ் பிறக்குதுன்னா அதில் ஒரு பேபிக்கு இந்த பேட்டன் டக்டர் சார்டியோசிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸில் இந்த பேட்டன் டக்டர் சார்டியோசிஸ் பேஷண்ட்ஸோட டிஷ்யூஸ்க்கு போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்காததுனால இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்னியான்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு திணறல் இருக்கும் அப்புறம் இவங்களோட லெஃப்ட் சைடு செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் ஸ்டெத் வச்சு ஆஸ்கல் டெய்ட் பண்ணி பார்த்தா அப்போ ஒரு கண்டினியூஸ் மிஷினரி மர்மர் கேட்கும் அந்த சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் கேட்கும் அடுத்து கண்டினியூஸாக அயோட்டாவில் இருக்கிற பிளட்டு பால்மோனரி ஆட்ரிக்கு வரதுனால ஆஃப்டர் சம் டைம் பால்மோனரி ஆட்ரியில் ப்ரெஷர் திரும்பி அதிகமாகும் அப்படி ஆகும்போது ரிவர்ஸ் ஹண்டிங் நடக்கும் என்னென்னா பால்மோனரி ஆட்டியில் ஏற்கனவே இருக்கிற டிஆக்சினேட்டட் பிளட்டு பீட்டல் லைஃப்பில் இருந்த மாதிரி டக்டர் சாட்டியோஸ் வழியாக அயோட்டாக்குள்ளே போகும் இப்படி போகும்போது கண்டினியூஸாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த மிஷினரி மர்ம சவுண்டு அப்படியே ஸ்லோவாக மறையும் அப்புறம் இந்த அயோட்டாவிலேருந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் அப்போது இந்த டிஆக்சினேட்டட் பிளட்லாம் டிஷ்யூஸில் டிஃப்யூஸ்
பேட்டன் டாக்டர் சார்டியோசிஸ் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அயோட்டாலேருந்து தான் பல்மோனரி ஆட்ரிக்கு ஷண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்படி இருக்கும்போது அதிகமான பிளட்டு பல்மோனரி ஆட்ரியில் இருக்கும் ஸோ ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் நார்மல் அமௌண்ட்டை விட ஒவ்வொரு டைமும் அதிகமான பிளட்டை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி பல்மோனரி சர்க்குலேஷனுக்கு அனுப்புது அதனால் ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் கார்டியாக் மசில் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இவங்களுக்கு இசிஜி எடுத்து பார்த்தா ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ஹைப்பர் டோபி இருக்கும் ஹைப்பர் ட்ரோப்பினா என்னன்னா இன்க்ரீசிங் க்ரோத் ஆஃப் மசில் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் பாடி வெயிட்டில் ஒருத்தர் ஜிம்முக்கு போகிறாரு அங்கே போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்னே அவரோட மசில்லாம் க்ரோத் ஆகுதுல இதுதான் வந்து ஹைப்பர் ட்ரோபி நார்மலாக ஒரு மசில் அதிகமாக வேலை செஞ்சுன்னா அது ஹைப்பர் ட்ரோபி கண்டிஷனுக்கு போயிடும் இங்கே ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் அதிகமான பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறதுனால ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ஹைப்பர் ட்ரோபி வந்துருச்சு ஸோ ஃபைனலாக மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பேட்டன் டாக்டர் சார்டியோசிஸ் சிவியர் கண்டிஷன் போகாமல் இருக்க இன்ஃபேன் பீரியட்லேயே கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு இம்ப்ளான்டபிள் அக்ளூசிவ் டிவைஸ் வச்சு கார்டியா கெத்திட்ரேஷன் மூலமாக இந்த பேட்டன் டாக்டர் சார்டியோசிஸை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நியோநாட்டல் பீரியடில் பண்ணுற ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் நியோநாட்டல் பீரியட்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆஃப் நியூ பார்ன் பேபி இந்த பீரியடை தான் நியோநாட்டல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியோநாட்டல் பீரியடில் அந்த நியோநாட்டுக்கு பேட்டன் டாக்டர் சார்டியோசிஸ் இருக்குன்னு டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டா அப்போது ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் சிந்தட்டைஸ் இன்ஹிபிட்டர் லைக் இன்டோமெடாசின் ஐபு ப்ரோஃபினை இந்த நியோநாட்டல் பீரியடில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வீக் மட்டும் அந்த நியோநாட்டுக்கு கொடுத்து இந்த ஓப்பனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த நியோநாட்டுக்கு லங் ஃபெர்ஃபியூஷன் இன்பேர்டாக இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் சார்டியோசிஸை க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓப்பனாக வச்சு ஆக்சினேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் ட்ரீட்மெண்ட் தருவாங்க ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பேட்டன் டாக்டர் சார்டியோஸ் கண்டிஷனுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கைஸ் இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மெத்தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க